Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje ele vai ser bem diferente, vai ser tipo um vlog na verdade, que é uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal antes. E eu tô fazendo isso basicamente porque no mês que vem, em outubro, eu vou participar de uma exposição de artes que vai ter aqui na minha cidade. É uma exposição pequena com artistas daqui da região só também. Mas para alguém como eu, que nunca participou de nada do tipo antes, eu acho que vai ser uma experiência bem bacana, bem interessante de fazer. E por isso eu resolvi gravar um pouco sobre o processo e compartilhar ela com vocês aqui no canal. Eu acho que vai ser bem legal, porque nesse vlog, pelo menos, eu pretendo mostrar um pouquinho de todo o passo a passo, todo o processo do desenho que eu vou fazer. É uma exposição de artes plásticas, então dá para expor tanto pinturas como esculturas, desenhos... E coisas assim com técnicas mistas. E no caso, como aqui no canal eu trato bastante sobre desenhos. E desenho ele faz muito parte da minha vida. Para minha primeira exposição eu resolvi trabalhar com desenhos mesmo. E um deles inclusive é esse daqui que está aqui atrás de mim. Eu comecei a fazer ela no semestre passado, que ela ia ser parte de um projeto de desenho meu da faculdade. Só que eu acabei mudando o meu projeto de última hora, então eu nunca terminei essa abelha. E eu vou finalizar ela para colocar na exposição, eu acho que vai ficar bem bacana, eu vou fazer uma moldura personalizada para ela, talvez. Eu ainda não sei exatamente, eu vou desenvolvendo ao longo desse mês. E eu pretendo também fazer pelo menos mais um desenho para expor junto com esse, eu não quero colocar apenas um trabalho. Mas enfim, isso daí eu vou vendo com o passar do tempo. E eu vou gravando um pouquinho do processo durante esse mês aqui de setembro. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vlog, dessa experiência e vamos lá, né? Então eu tô aqui com o meu tripé, que tá aqui em cima, a câmera tá ali, como vocês podem ver. E eu vou gravar um pouquinho do processo, não todo ele, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas vocês já vão conseguir ter uma ideia de como que eu tô fazendo e de cada etapa do desenho também. Gente, se tem uma coisa que cansa muito fazer em desenho realista, que nem esse daqui, é fazer os pelos. Essa abelha ela tem bastante pelo e tem que fazer um por um, então é bem cansativo de fazer. Então, gente, hoje é quarta-feira e na faculdade eu vou ter aula de pintura. E como eu já falei que eu tô fazendo os trabalhos lá pra exposição do mês que vem, eu tava pensando em fazer um projeto que funcionasse tanto pra faculdade quanto pra exposição também, porque daí me economiza um pouco de tempo, eu consigo produzir mais conteúdo aqui pro canal. E então é isso. A minha ideia, a minha ideia pra hoje é fazer um desenho de... Eu imagino um rosto, uma mulher com o cabelo preso, em coque, assim, pra cima. Eu tava pensando em finalizar tudo isso com tinta aquarelável, porque é a proposta da aula mesmo e é uma técnica que eu gosto bastante. E, enfim, é isso. E hoje lá na aula eu vou começar pelo menos a fazer o desenho com o esboço, né? E eu vou filmar um pouquinho pra vocês. gente, mais um dia de vlog por aqui e hoje é dia 9 de setembro, é um sábado e os desenhos eles já estão quase todos prontos, então para já ir adiantando e ganhar um pouquinho de tempo também, eu fui na loja hoje, eu acabei de voltar de lá, eu fui na loja hoje e já encomendei as molduras para os três desenhos que eu vou expor e é isso mesmo, são três desenhos Dois vocês já viram aqui, que são aquele da abelha e aquele rosto em aquarela. E um deles é um desenho que eu já fiz aqui pro canal também, ele já tá aqui no canal, tem vídeo dele. Mas eu não vou falar pra vocês qual que é, vai ser uma surpresa. 
E, enfim, as molduras vão levar mais ou menos uma semana pra ficar pronto. Então, só vou conseguir pegar elas no próximo sábado. Mas não tem problema, porque eu ainda tenho que finalizar um dos desenhos. E mesmo assim, tá tudo em tempo, vou conseguir finalizar com tranquilidade tudo. Ainda bem. E assim que eu pegar as molduras, eu vou gravar um pouquinho mais pra vocês. Falar mais algumas coisas. E depois disso, vai ser só a exposição no mês que vem. E finalmente vai acabar toda essa correria. E, gente, eu achei legal mostrar uma coisa aqui. Porque o último desenho que eu mostrei, aquele rosto em aquarela... Eu não mostrei o material que eu usei mesmo, que eu comprei um novo. E muita gente acaba perguntando sempre nos comentários. Então eu vou mostrar aqui pra vocês os materiais que eu usei. E que eu comprei recentemente também, lá na faculdade mesmo. Bom, gente, então os materiais eles estão aqui do meu lado. São esses daqui. E eu vou falar um pouquinho deles pra vocês. Então, basicamente, o que eu tinha de aquarela antes era esse estojinho aqui que você compra em qualquer papelaria, assim, ele é bem barato. E deixa eu abrir aqui. A aquarela, ela vem em pastilhas, desse jeito, que você vai dissolvendo elas com água e o pincel. E vem também já um pincel, que é esse. Ele é bem macio, só que ele não tem muita precisão na ponta, então, para fazer desenhos muito detalhados, ele não é muito bom. E, enfim, era essa aquarela que eu tinha... E a que eu comprei é essa daqui agora da Pentel, que a aquarela ela já vem em tubinhos, como vocês podem ver aqui. Então você coloca um pouquinho da tinta num recipiente, num suporte, e você vai pegando ela com o um pincel. Você não precisa ficar dissolvendo ela na pastilha, que nem é do outro jeito. E essa caixinha aqui ela vem com 15 cores, que elas estão todas marcadas aqui na frente. E tem também o dourado e o prateado, que foi por isso que eu comprei essa caixa. E eu paguei 50 reais nela. Já é um material mais profissional, mas ainda assim tem materiais mais profissionais também e mais caros também. Esse daqui já é uma marca boa, por isso que eu comprei. E um outro material que eu usei naquele desenho que eu comprei pra testar é essa caneta aqui, que também é da Pentel. Ela tem um reservatório de água, então você não precisa ficar molhando a ponta do pincel na água, é só você ir apertando um pouco que a água já vai saindo e eu achei muito prático e também tem uma precisão um pouco maior para fazer os detalhes e eu usei poucas vezes na verdade porque eu comprei faz pouco tempo mas eu já gostei bastante e essa caneta aqui eu paguei 25 reais onde eu comprei mas se você procurar na internet talvez você ache um pouco mais em conta e fora isso também eu comprei esse papel como vocês podem ver, esse daqui é um tamanho A2, ele é grande e ele tem uma gramatura um pouco mais alta, ele é de 200, se eu não me engano. Não é próprio para aquarela, folhas aquareláveis elas são mais caras e também tem uma gramatura maior, mas essa daqui eu já achei que aguentou bem a água. O papel não enrugou tanto, o desenho ficou muito bom. Essa daqui eu paguei R$4,00 em uma folha tamanho A2. Mas vocês também podem achar em outros lugares por aí, tem que fazer uma pesquisa de preço. É que aqui na minha cidade não tem muito essas coisas, porque é cidade pequena. Mas se vocês procurarem em lugares maiores, vocês vão achar com mais facilidade e uma grande variedade de preços também. ignorem o barulho da rua porque eu moro numa avenida e é muito movimentado aqui mas enfim é... se alguém tiver curiosidade sobre o lápis de cor que eu tô usando pra pintar é, essa abelha eu tô usando essa caixa aqui da Faber Castell de 36 cores aquarelável, eu uso aquarelável só porque eu acho que o lápis ele é mais macio e as cores são mais intensas, então assim é a questão da minha preferência mesmo, eu gosto de cores mais vivas, mais fortes. Então é isso aí, eu gosto bastante desse lápis e eu uso ele para fazer a maioria dos meus desenhos. É, eu acho ele realmente muito bom, então eu recomendo quem quiser usar. E enfim... <risos> Gente, 
Gente, sério, pense em alguém que tá cansado já. O desenho tá demorando demais. <risos> Pelo menos tô quase acabando. Gente, acabei o desenho finalmente e eu tô aqui do lado de fora agora porque eu tava passando spray nele pra fixar bem o lápis e eu vou esperar só secar pra poder colocar ele na loja de moldura pra... Nossa, e esses ventos aí? <risos> eu já vou levar ele na loja de moldura pra deixar lá e pra eles já montarem tudo direitinho e eu pegar no sábado. E hoje é quinta-feira, dia... não sei que dia que é... <risos> Bom dia, pessoal! Bom, hoje é sábado, dia 16, eu descobri que dia é hoje. E hoje é dia de pegar as molduras lá na loja com os desenhos. Então, adivinhem onde eu tô indo daqui a pouquinho, exatamente, pra sala de design aqui da faculdade, porque eu vou ter aula. Levantei seis e meia da manhã nesse sábado, ninguém merece, né? E o pior é que assim, a loja só funciona agora de manhã até o meio-dia. E eu vou chegar em casa, se tudo der certo, lá pela uma e meia da tarde. Então eu não vou conseguir ir lá pegar. Mas eu já deixei tudo certo com a minha mãe de ela buscar as molduras pra mim. E hoje então, quando eu chegar em casa, elas vão estar lá. E eu vou conseguir gravar um pouquinho mais pra vocês e falar um pouco. A doida que tinha esquecido que tinha aula de sábado hoje, então fazer o que, né? Bom pessoal, então acabei de chegar em casa da faculdade que eu tava tendo aula e eu tô aqui no meu quarto agora e as molduras elas estão ali em cima da minha cama, todas as três e elas ficaram muito bonitas, só que eu não vou mostrar pra vocês hoje nesse vlog porque eu quero que seja surpresa mais pra frente, a exposição vai ser só no mês que vem e por isso eu tô pensando em gravar um outro vlog só na exposição pra mostrar mais detalhes como é que ficou lá no museu a montagem, essas coisas. Então me desculpem, mas vocês vão ficar na curiosidade por enquanto. E daqui a pouco eu vou levar os quadros lá no museu para fazer a inscrição. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vlog aqui no canal. Me desejem sorte para a exposição, inscrevam-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistirem, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!